Bem, isto é incrível, em vez de terem sacos de plástico para os cães, têm caixinhas de cartão que é assim o género de uma papa a apanhar o cocó e depois é só fechar e pôr no lixo e é de cartão em vez de estarem a utilizar o plástico tem assim um cartãozinho muito interessante mesmo, uma boa ideia Bom dia, malta. Bom dia. Estamos super bem ali naquele sítio e agora hoje de manhã estamos a passear e viemos finalmente beber o café típico daqui, que é o Fredo Cappuccino. Uh, cappuccino com creme. Com creme e o Fredo Espresso. Portanto, são cafés frios e são feitos com cafés mesmo uh, moído. moído. Em vez de ser uh, café instantâneo, acho que é essa a grande diferença entre o Fredo e outro tipo de café que eu agora não sei bem o nome. E estamos a adorar, principalmente este aqui de... Sim, acho que o creme é mesmo bom. Eles utilizaram um creme vegan, não tem leite e nós gostamos muito. É doce, mas é muito bom. Com calor e assim sabe muito bem beber uma coisa dessa. Bem, nós gostamos muito deste, com o creme. Com crema. Bem, estão a ver aqui estas lagartas. São lagartas do Pinheiro, é preciso ter muito cuidado com elas, porque são extremamente venenosas para, para o Nacho e para as pessoas. Portanto, é preciso ter muito cuidado. Está na altura delas agora. Estamos em Fevereiro. E estão aqui imensas. fazer um sucesso aqui na cidade, está sendo um descanso de vir com ele na mochila, porque assim nós estamos à vontade para explorar, mas está toda a gente a olhar e a achar super querido ele andar na mochila. E bem ter conversa também. <risos> Sim, e já tiveram-nos a tirar fotografias, é muito engraçado, as pessoas acham muita piada. E pronto, agora estamos a andar aqui pelo centrinho, que é muito bonito, é assim também uma cidadezinha pitoresca e colorida. E tem assim cantinhos muito giros. E eles têm esta semana aqui na Grécia estes leaking mats para os cães, para eles fazerem atividades. E isto é muito fixe, tem assim várias texturas e isto pode-se barrar com um patê e congelar. Tem assim umas ventosas atrás, dá para colar a carrinha, por exemplo, ou ali ao frigorífico ou assim. E eles ficam entretidos a lamber. E depois também comprámos aqui este tapete de silicone porque a água dele está sempre, sempre, sempre a cair. Nós estamos sempre a pisar a taça dele. E então, para não ir água para o chão, porque o chão nota-se aqui que já está a ficar um bocado levantado por causa da taça. E aqui também já está a ficar um bocado destruído. Então, pronto, compramos o tapete de silicone. E quando ele come, metemos o tapete em cima da cama e ele come em cima deste tapete 
com a taça em cima deste tapete. O tapete foi 6 euros e este aqui foi, acho que foi 4 euros. andar mais hoje. <risos> hoje foi muito, muita subida, muita descida, mas este sítio vale a pena. Impressionante o tamanho das pedras que eles utilizaram para construir aqui o anfiteatro. Uau, é muito bonito mesmo. Já saímos da cidade onde estávamos, gostávamos imenso, é uma daquelas cidades que nós gostamos, assim calminhas, tinha uma vibe mesmo Sim, mesmo foi fixe. fácil também estacionar lá, portanto tem imenso estacionamento e é gratuito e seguro. E bem, bem perto bem do, localizado, do centro. Bem localizado, sim. E depois dá para fazer um caminho à volta, foi o caminho que nós fizemos. Depois fomos ao Forte, não entramos dentro do Forte, mas fomos ver a vista do lá. Sim, é... vale a pena pelo menos subir as escadas até lá acima e ver a vista para o resto da cidade e para a zona onde nós andámos também, é muito bonito mesmo. Yeah, a entrada no Forte custa 4 euros e não é permitido cães. E de referir que a cidade foi a primeira capital do, do Estado grego, na altura recém-formado, e pronto, depois acabou por mudar para Atenas. E na mitologia grega foi fundada pelo filho de Poseidon, o deus dos oceanos. E depois viemos aqui a um sítio bastante especial, viemos a Epidauros, que tem aqui um anfiteatro, se calhar um dos maiores e mais bem conservados da Grécia. O custo foi de 6 euros, agora durante a época baixa, achamos por um pessoa. preço por pessoa, Sim. achamos um preço bastante aceitável. Sim, porque isto não é só, não é apenas o anfiteatro, mas também tem ali uma zona arqueológica que nós ainda vamos visitar, Sim. mas só pelo anfiteatro vale a pena, porque isto é mesmo bonito. Em época alta são 12 euros por pessoa, uhum. fecha às 5, portanto já estamos mesmo em cima da hora. E yeah, é espetacular, aqui a acústica do, do anfiteatro. Dizem que é perfeita. Yeah. Uh... Por isso é que era feito aqui os teatros e, e todos, todas essas apresentações. Yeah. A paisagem à volta é linda. Sim, <risos> daqui de cima dá para ver as montanhas mesmo à frente. Yeah. E então está mesmo numa localização boa e é muito bonito. Já acabámos a tour por hoje. Sim, hoje visitámos muita coisa, estivemos sempre a andar e nem parámos para almoçar hoje, portanto imaginem só. Já, só comemos umas bolachinhas. Gostámos muito de Epidauros, foi, vimos assim um bocado à pressa. Nós achamos que duas horas chegam para, para visitar realmente o, os sítios todos. Nós tivemos uma hora e vinte, portanto tivemos de acelerar um bocadinho. Tivemos a ver informação na internet, portanto Epidauros era uma cidade pequena, relativamente pequena, mas é conhecida por ter sido onde o filho de Apolo nasceu e era o deus da medicina e havia lá templos que eram dedicados realmente a, a esse deus 
e era uma cidade que era conhecida para servir de tratamento para as pessoas. E nesses tempos era muitas vezes utilizado rituais com serpentes dedicados ao Deus e nos dias de hoje o símbolo da medicina ainda é uma serpente, portanto é devido a esse Deus Não. da medicina grego. O teatro é o monumento mais bem preservado, pois ainda há os templos, muitas das coisas foram para, um, para dentro do museu que se podem lá visitar e outras foram para o um museu em Atenas. O museu e, o, e a parte arqueológica, a cidade arqueológica está incluído no preço do bilhete, o museu é super bonito mesmo, tem mesmo todas as as culturas, têm pedras com gravuras Esculpidas, e yeah. é mesmo bonito ver que está tudo bem conservado e então gostamos muito e a cidade arqueológica também é fácil de visitar uh, aquilo tem um circuito mais ou menos circular e tem várias partes da cidade que podem ler sobre elas e ver também eu vou um senhor que no teatro leu um poema <risos> <risos> então ainda tivemos direito a um espetáculo e foi engraçado, Sim, toda é. a gente bateu palmas. Era um senhor espanhol, quase toda a gente ali era de Espanha, porque Sim, é uma que tour. Era no autocarro. E, e pronto, foi, foi giro, mas o, o senhor teve lá a declarar o poema e ouvia super bem, nós estávamos lá em cima e conseguia só ouvir Sim. como se estivéssemos lá em baixo. Portanto... Realmente a acústica daquilo é incrível. E Sim. como é que eles construíram aquelas coisas tipo, há milhares de anos atrás? É muito, muito impressionante. Sim, com pedras, a levar pedras para ali, é imponente. <risos> é. E agora chegamos aqui a um, a um sítio ao pé de uma igreja, que também é, é muito perto da cidade. Ah, não, parece, sim, parece muito calminho, temos aqui vista para as montanhas, estamos agora a passear o Nacho e estamos um bocado cansados, sim. mas temos ainda que trabalhar se calhar um bocadinho e, e é isso, vamos passar aqui um bom tempo. <risos> Bom dia. Bom dia. Já mudámos de sítio, já não estamos onde dormimos, estamos o canal almoço e viemos direto para a praia. E estamos aqui num sítio onde o Luís vai fazer uma atividade. Eu não. Sim. Hoje vou mesmo fazer, da outra vez tive de, de cansar, devido à enorme distância e às águas geladas. Mas hoje é mais ou menos a mesma coisa, mas é uma cidade ou uma vila que está debaixo de água, uhum. mas é só a 40 metros daqui. Hoje o mar está super calmo. Não se sabe muito sobre qual é a história de, desta vila, uh, mas o que se consegue encontrar as informações é que era um centro de, de troca de produtos agrícolas. Era uma vila para a produção de, de, de agricultura. agricultura sim, e, era mais virada para a agricultura. E, e era assim um mercado de troca para, para esse tipo de produtos. E hoje está um dia perfeito porque está sol, o mar está calminho e então em princípio ele vai conseguir fazer snorkeling para ver a cidade debaixo de água. Sim, e isto pertencia à cidade onde nós estivemos, a Epidauros, apesar de ser ainda uns quilómetros, ainda e pertencia perto, tudo ao mesmo centro. Sim, aqui perto também existe um teatro, é parecido, mas acho que mais pequeno, em escala muito mais pequeno é. ao outro que nós vimos, mas uh, em princípio está fechado, nós vamos tentar passar lá e ver se, está, se dá para ver pelo menos de fora. Vamos então, Vais mergulhar? Bora, tem que cuidar com os oriços. Sim, aqui há muitos ouriços, vejam só esta vista, e a cidade debaixo d'água está mais ou menos para ali, é pertinho e não tem muita profundidade. Nacho, vem? Nacho também vai fazer mergulho, só falta os óculos. O Nacho podia vestir o seu colete salva-vidas de tubarão. O que é que achaste? Já, yeah, muito fixe. Mas tinha ouriços assim gigantes. Mas dava bem para ver, com os muros. E depois havia assim umas estruturas assim circulares, havia bastante. A profundidade é tipo, sei lá, 50 centímetros com os muros. Portanto, tem que se passar assim, um bocadinho com cuidado. Porque há muitos ouriços nos muros. Muito fixe, recomendado. Se vierem aqui para esta zona. Estás cansado? Ah, já, já não estou avisado a nada. <risos> Saímos da praia e afinal dá mesmo para visitar, para visitar entre aspas, para ver o teatro da parte de fora. É assim um espaço aberto, então dá para ver daqui de cima, nós estamos aqui atrás da grade, mas dá para ver. Eles e... estão a fazer alguns trabalhos de restauração e então está fechado por causa pois. disso. E é muito perto daquela 
vila baixo de água onde nós estivemos. Tem vista do teatro para o mar, é muito engraçado. É. aqui ao pé de um castelo, já um bocadinho perto de Atenas e acabou de acontecer uma situação, nós já estamos aqui há alguns dias, nós estávamos aqui dentro da carrinha a trabalhar e de repente ouvimos um barulho e o Nacho começou a ladrar e ele foi a correr lá para a frente a ladrar e eu fui ver o que é que se passava e vi uns senhores num carro à nossa frente, estavam dois carros abertos e eles estavam a mover coisas de um carro para o outro, mas à partida eu não sequer, nem sequer suspeitei o que é que estava a passar. Sim, o barulho parecia um... na nossa carrinha, porque a nossa carrinha até abanou um bocadinho. Sim, eu pensava... Pode ter sido o Nacho também a saltar. Pensava até que eles tinham batido com a porta na nossa carrinha e por isso é que ouvimos aquele estrondo. E depois uh, eles simplesmente movimentaram as coisas, uh, porque são de uns turistas que estão aqui a visitar o castelo, tiraram as malas de viagem e tudo o que estava dentro da, do carro e moveram para o carro deles e simplesmente foram-se embora. Estava aqui atrás de trabalhar, subi, a André pediu-me para subir a, a cortina que estava ali e verifiquei a matrícula Sim, e, eu, o, e meu, o tipo de carro, o, o nosso modelo. primeiro reflexo foi tirar a matrícula e o modelo do carro e esperar que, eles, que os donos deste carro chegassem para perguntar se realmente faltava-lhes alguma coisa. E, e sim, o, e depois deles virem é que eu reparei que o vidro estava partido, porque eu pensava que eles tinham deixado o carro aberto, mas eles partiram mesmo o vidro. Sim, não era o vidro principal da carrinha, porque essa era fácil de ver, era aquele vidrinho ao pé do espelho, que é assim mais pequenino, sim. Foi, foi esse que eles partiram, portanto não dava bem para ver daqui de, dentro, dentro da nossa carrinha. Sim, o mais impressionante é que eles fizeram isto em plena luz do dia, Fizeram isto sabendo que nós estávamos dentro da nossa carrinha e estava outro senhor dentro de outro carro ao lado. Portanto, em plena luz do dia, com pessoas aqui, eles conseguiram roubar um carro. Portanto, e podia ter sido a nossa carrinha, porque a André diz que eles tentaram primeiro sim. estacionar aqui atrás de nós, mas depois devem ter visto que estava, estava cá a gente cá dentro e se calhar tentaram outro carro. Uh, yeah. E pronto, é uma situação um bocado chata porque... Hum, e podíamos ter sido nós e... É, é, mesmo, é mesmo chato, uma pessoa estar em viagem e estar a acontecer isto, enfim. Sim, eles também são estrangeiros, uh, felizmente tinham a carteira com eles, com os documentos e, e tudo. Documentos e, tudo. Mas... Yeah. e nós estamos aqui tranquilamente a fazer o nosso almoço e eles estão ali a, te né? a tentar resolver a situação deles. Mas pronto, já demos as informações todas, demos o nosso contato também, caso eles Sim. precisem, eles vão chamar a polícia e, e esperemos que consigam através da, da matrícula, da matrícula conseguir... conseguir recuperar as coisas, Pronto. pelo menos algumas das coisas, não é? Yeah. Estamos assim um bocado agora... <risos> Sim, porque já estamos aqui há algum tempo e tem sido um sítio espetacular, super tranquilo, mas eles pelo visto aqui sabem que as pessoas saem e visitam o castelo durante algumas horas, porque isto é um castelo muito grande, portanto as pessoas ficam fora do carro durante muito tempo e então eles já, já vieram de certeza com essa intenção de verificar carros e etc. É hoje é fim de semana, sábado. E hoje é sábado, está mais gente, portanto sabem que têm mais oportunidade e então... E até éramos para visitar o castelo, tinha dito André, já estamos aqui há alguns dias, já, estou a acabar, já estamos a acabar de trabalhar, vamos, vamos embora hoje e estávamos mesmo a terminar e, e até a intenção era se ir ao castelo, mas por acaso a André não estava a ser muito e ainda bem que não, 
mas também Sim. demos aqui passeios à volta, fomos dar ali passeios ali aos montes e ainda bem que não aconteceu nada nessa altura. Sim. Porque o Nacho estaria connosco e não estaria aqui a proteger a carrinha. Ai, enfim, podíamos ter sido nós. Bom dia. Bom dia, malta. Bem, até não falámos mais, Sim. decidimos sair do sítio e viemos aqui para noitar ao pé da praia. Já viemos de noite, mas Sim. não nos sentíamos confortáveis em estar ali, apesar de não termos tido nenhum problema. Pronto, foi as outras pessoas tiveram, mas não nos sentíamos confortáveis, então viemos aqui para a praia. Mas o sentimento de insegurança, ainda temos esse sentimento de insegurança. Sim. Ontem, cada carro passava aqui, nós estávamos assim a ver onde é que eles iam. Parecia Vai demorar uns que... dias a... Sim, parecia que já estávamos a desconfiar toda a gente, né? <risos> Porque quando acontece este tipo de coisas, fica sempre aquele sentimento de que vai nos acontecer alguma coisa a nós, então é sempre uma preocupação até voltar tudo outra vez à normalidade. Sim, então. até agora foi espetacular, estamos aqui na Grécia, nos sentimos super seguros, foi só mesmo essa situação, estamos a aproximar-nos de uma grande cidade, Atenas, Sim, estamos é aqui em Corinto, também é uma grande cidade, e é normal que as coisas aconteçam aqui, pode acontecer em qualquer país, mas agora até restabelecemos outra vez essa confiança, pode demorar uns dias. Sim, e entretanto ontem o casal chamou a polícia e a polícia não apareceu, nós ainda estivemos lá com eles um bocado à espera, eles, foi duas, duas ou três horas. horas que eles estiveram ali à espera da polícia que nunca chegou a aparecer. Sim, nós acabamos também por ficar com eles à espera, porque nós tínhamos também as informações, não é? Sim, e nós tínhamos assistido, não é? Então pronto, ficámos com eles, eles não tinham comida, não tinham água, nós estivemos a dar-lhes e depois acabaram por desistir e foram diretamente à polícia. Sim, nós demos todas as informações que tínhamos e demos também o nosso contacto para, para caso eles que quererem contactar-nos. Felizmente a mala que roubaram era só de viagem, portanto era só roupas. Sim. Uh, tudo que era documentos, uh, estava câmaras, com eles. estava com eles. Felizmente. Mas, yeah, mas não deixa de ser pronto, Sim. um acontecimento triste, ainda por cima é um carro alugado, está tudo partido, acho que eles não têm seguro total do carro. Então... Sim, ainda por cima, acho que no dia anterior eles tinham batido com o carro, portanto, imaginem yeah. como é que está a ser este dia deles em Atenas, em Atenas pronto, aqui na Grécia. Yeah. Não está a correr bem para eles, então ficamos com muita pena, mas esperemos que consigam resolver esta situação. Sim, depois ainda vem um casal de ingleses lá com uma carrinha, estivemos a falar com eles, também lhes avisámos, mas também dissemos que não tínhamos tido problemas até então, pois. eles decidiram por noitar, mas nós vamos deixar no Parque Fortnite um comentário a dizer o que realmente aconteceu, que é para as pessoas também ficarem prevenidas. Sim, e pronto, e agora estamos aqui a juntar para aí, hoje está muito vento, mas vamos visitar aqui o canal Corinto e depois vamos avançar mais para perto de Atenas e em princípio esta semana já vamos visitar a cidade, visitar Sim. a cidade, pronto, alguns pontos de, mais importantes de Atenas e, Sim, e vamos ver como é que corre. Cidade é sempre complicado, já fizemos de visitar com carrinha. Nós vamos pagar por um parqueamento, tem que ser vigiado em Atenas, Sim. mas não vamos andar pela cidade toda, vamos chegar aos pontos mais importantes, como a Andrea disse, Sim. e seria uma pena realmente não, não visitarmos, já que estamos aqui tão perto. O canal de Corinto é um canal artificial que liga o mar Ageu ao mar Jónico e os primeiros projetos remontam a sete séculos antes de Cristo. Mas a sua construção começou apenas em 1881. Foi completado 12 anos depois, mas devido ao canal ser muito estreito e de haver muitos deslizes de terra, acabou por não ser tão usado como era previsto. Neste momento é só usado praticamente por barcos de recreação. Esperamos que tenham gostado de mais um vídeo e se gostaram não se esqueçam de dar um like, comentar, partilhar e subscrever se ainda não o fizeram. Tenham uma excelente semana e até ao próximo domingo.